Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vă invit la o prăjitură cu cremă fină de cafea și două feluri de blaturi, un adevărat de liciu parol. Abia aștept să o gătim împreună. Să începem! Primul blat este unul cu albuș, nucă de cocos și mac. Pentru asta ne trebuie 8 ouă pe care le separăm în două poluri. Albușurile le folosesc la blat și îl cărbenușurile la cremă. Am mai povestit despre asta, dar totuși o să repet. Pentru a avea o spumă de albușuri reușită, trebuie respectate câteva reguli. În primul rând, când se separă albușul de gălbenuș, trebuie să avem mare grijă să nu scăpăm niciun pic de gălbenuș în albuș. În al doilea rând, vasul în care facem spumă trebuie să fie curat, fără urme de grăsime. După cum vedeți în filmuleț, tocmai am început să bat albușurile. Foarte important acum e să sezizăm momentul la care să adăugăm zahărul. Dacă îl punem prea devreme, nu va lăsa spuma să crească cum trebuie, dacă îl punem prea târziu, nu va avea timp să se topească. Momentul oportun e când spuma s-a format, dar nu e încă suficient de stabilă. Cel mai ușor este să vedem când paletele lasă o urmă foarte vagă în spumă. În acel moment e timpul să adăugăm zahărul. Acesta se va topi în albuș și va forma un sirop care va ține spuma stabilă păstrând aerul în interior. Mai mixez totul până spuma devine foarte fermă. În moment la care înlătur mixerul, de acum voi lucra manual cu o spatulă. Am pregătit aici două linguri de făină pe care le-am amestecat cu un plic praf de copt și le-am dat prinsită înainte de la adăugă în albuș. Cu o spatulă încep să integrez făina în compoziție cu mișcări largi, rotunde, de jos în sus, pentru a evita pierderea aerului din compoziția de albușuri. Adaug și semințele de mac, amestec în continuare cu mișcări ușoare, de jos în sus. Principalul nostru scop acum e să omogenizăm toate ingredientele în spumă cu pierderi minime de volum. La final am adăugat fulgii de nucă de cocos și am omogenizat cu mișcări ușoare de jos în sus cu o spatulă. Aveam deja pregătită o tavă tapetată cu foaie de copt, am întins cu poziția de blat în tavă și am nivelat-o cu grijă, după care am băgat totul la copt în cuptorul preîncălzit la 170 de grade Celsius pentru circa 20 de minute. La final, verificăm dacă blatul e gata, am figut o scopitoare în aluat, dacă aceasta ia să curată, blatul s-a făcut. Dacă nu, mai introducem tava în cuptor pentru încă circa 5 minute și verificăm iarăși. Cât primul blat se răcește, fac o a doua foaie pentru care am nevoie de ouă, puțină apă, zahăr și făină. O să vă dau pe ecran și la descriere unde găsiți de obicei ingredientele scrise detaliat, cantitățile folosite de mine. Dar trebuie precizat că pentru un rezultat perfect, cantitatea din acest uh, aluat trebuie adaptat în funcție de greutatea ouălor folosite. În cazul meu, cele două ouă cântăreau fără coajă 120 de grame, le-am pus în bol și am început să le mixez. Am adăugat și zahărul și am lăsat la mixat până compoziția și-a dublat volumul și a căpătat o culoare galben pal și o textură aerată și pufoasă. Revenind la gramajele ideale în această rețetă, formula e simplă, cantitatea totală de zahăr și făină trebuie să egaleze greutatea ouălor. Mai simplu, la 120 de grame ouă, cum am eu, avem nevoie de 60 de grame de zahăr și 60 de grame de făină. La 100 de grame ouă, e nevoie de 50 de grame de zahăr și 50 de grame de făină. Când compoziția s-a aerat, adaug și două linguri de apă, mai las un minut să se amestece și opresc mixerul, după care adaug peste compoziție făina dată anterior prin sită, Omogenizez totul cu o spatulă, cu mișcări ușoare, încerc de jos în sus. Lucrăm cu răbdare ca să nu ne trezim cu cocoloși accidentale de făină în prăjitură. Când e gata, pregătesc aceeași tavă în care am făcut primul blat sau pot folosi o tavă care are aceeași dimensiune. O tapetez cu hârtie de copt și întind cât mai uniform compoziția pe baza tăvii. Bag totul la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius pentru un sfert de oră. Stați cu ochii pe el, pentru că fiind subțire, se face destul de repede. După un sfert de oră, verific cu scobitoarea dacă este gata, înlătur folia de copt de pe pandișpan și îl las să se recorească, timp în care mă ocup de cremă. Pentru care pun la încălzit 150 de ml de lapte, adaug și o linguriță de cafea, la primul clocot iau de pe foc și pun deoparte. 
În bolul mixerului, pun cele 8 gălbenușuri rămase de la blatul de albușuri făcut mai devreme, adăugăm zahărul și mixăm. Până când compoziția crește în volum, culoarea devine galben pal și are o consistență pufoasă. Întotdeauna adăugați zahărul peste gălbenușuri doar cât intenționați să le mixați imediat. Cât timp mixerul lucrează la amestecul de zahăr cu ouă, eu am trecut prin sită laptele pentru a elimina zațul și l-am turnat încă fierbinte în fir subțire peste compoziția de ouă, amestecând continuu. La acest moment, pentru a îngroșa crema, aveți două opțiuni, fie o gătiți direct pe foc, fie o gătiți la baie de aburi. Eu, fiind în criză de timp, am ales prima variantă, dar vă recomand călduros să nu faceți ca mine și să gătiți pe abur. Pe foc, riscați să vi se coaguleze crema la primul clocot. Ce am făcut eu ca să preîntâmpin lucrurile astea? Am adăugat de la mine putere o lingură de amidon, bine omogenizată în cremă. Amidonul are două funcții de a accelera îngroșarea compoziției, dar ajută și gălbenușurile să atingă temperaturi mai mari fără a se coagula. Am pus pe foc și cu un tel, am amestecat continuu, spreveghind temperatura. Recomand ca aceasta să fie mică pentru a preveni prinderea cremei de baza cratiței. Va dura mai mult, dar e mai bine decât să risc să o arp. După ce a dat în clocot, o mai țin pe foc foarte mic, circa 1-2 minute, pentru ca să mă asigur că consistența cremei rămâne stabilă. Acum că v-am povestit cum am trișat eu ca să sar mai repede peste această etapă, eu mă să i să dau niște sfaturi și despre metoda gătirii acestei creme pe aburi. Dezavantajele acestei metode e că durează destul de mult și e bine să vă înarmați cu răbdare și cu un tel, căci va trebui să amestecați în vas tot timpul cât acesta stă pe abur. Avantajul este că în final vom avea o cremă foarte fină și consistentă, gălbenușurile și zahărul vor fi singurele vinovate de îngroșarea texturii, în vreme ce aburul va baseuriza compoziția. Pentru reușită sigură, nu uitați deci cele trei reguli. Amestecați continuu cu un tel cât vasul este pe abur, nu lăsați baza vasului să atingă apa care fierbe în oală și înarmați-vă cu răbdare și cu niște mănuși termice pentru a evita accidentele de opărire ce pot fi cauzate de aburul foarte fierbinte. Crema mea s-a îngroșat, o iau de pe foc, o pun într-un bol și după ce s-a mai răcorit, o acopăr cu o folie alimentară de plastic până a doua zi sau pentru minim câte Ore. A doua zi am pregătit 300 de grame de unt 80% grăsime, am aici și crema de gălbenușuri cu cafea pe care am făcut-o mai devreme, urmează să amestec untul cu această cremă, pentru a fi sigur că nu se va tăia crema, lăsăm atât untul cât și compoziția de ouă una lângă alta la temperatura camerei pentru circa 30 de minute. Astfel vom fi siguri că cele două compoziții au aproximativ aceeași temperatură. De cele mai multe ori, o cremă de unt se taie din cauza diferențelor de temperatură dintre diversele ingrediente. Cu o spatulă, încep să amestec în unt, când textura acestuia devine maleabilă, încep să adaug treptat câte o lingură de cremă de cafea, amestec bine până se incorporează, nu mai adaug o altă lingură până ce anterioara nu s-a incorporat în compoziție. La final, am amestecat bine cu mixerul până compoziția devine aerată și se deschide ușor la culoare. E momentul să asamblez prăjitura, pe o tavă am pus blatul de albuș pe care îl ung uniform cu jumătate din compoziția de cremă, adaug foaia de pandișpan și o acopăr cu restul de cremă. Deasupra putem presăra niște ciocolată rasă, așa am făcut de pildă în rețeta scrisă pe blog, dar de data asta m-am hotărât să fac rapid o glazură de ganaș de ciocolată. Într-un bol, părunțesc 80 de grame de ciocolată de bună calitate, 70% cacao, Într-o olcică am turnat 100 de ml de smântână grasă, minim 30% grăsime, adaug și o linguriță de nes, o puteți lăsa și simplă, fără alte arome, când e pe punctul să dea în fiert, luăm frișca de pe foc și o turnăm peste ciocolată mărunțită. Am lăsat circa 5 minute, după care amestec, între timp s-a tupit și ciocolata, adaug și 50 de ml de unt, amestec până toate ingredientele se omogenizează, Scot prăjitura de la rece și tonul deasupra ganașul, întinzându-l cât mai uniform, acopăr și pun totul la rece până a doua zi. E momentul să feliem prăjiturica noastră. Ei, ce spuneți? Vă place cum arată? Vă aștept la povești în comentarii. Poate ne povestiți impresiile voastre după ce încercați rețeta. Pentru alte sugestii și rețete de prăjituri de casă, vă invit călduros să dați click pe linkul de pe ecran.
O zi rodnică și minunată vă doresc în continuare. Bye, bye!